En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 9 del curso de programación y lo que vamos a ver es la clase Grayfix en Java Swing. Esta clase nos proporciona una serie de métodos para dibujar figuras, texto, configurar colores, fuentes y otros atributos gráficos. Y a su vez se verá también el método Paint Component y Repaint que son los métodos encargados de redibujar ese contexto gráfico utilizado a través de la clase Grayfix. Y bien, en primer lugar hablaremos del método Paint Component, el cual recibe una instancia de la clase Grayfix. Este método es muy importante en la arquitectura de Java Swing, ya que es una función que se llama automáticamente cuando Java considera que es necesario volver a dibujar un componente. Entonces, si quisiéramos redibujar de forma personalizada ese componente, la lógica de dibujo la deberíamos incluir dentro de este método. Y algunas de las situaciones en las cuales Java considera que debe invocar a este método para repintar ese componente es cuando el componente se hace visible por primera vez, cuando el usuario redimensiona la ventana que contiene ese componente... E incluso, importante, cuando el componente se ha invalidado. Aquí le estamos indicando de forma explícita a Java que se debe repintar. Y para repintar el componente se utiliza el método repaint sobre ese componente que queremos volver a pintar. Entonces lo que hará ese repaint será invocar al método paint component. De todos modos, luego veremos ejemplos de ello para que se entienda perfectamente. Y bien, pasemos ahora a hablar de la clase Grayfix de la cual pasamos una instancia al método Paint Component. Esa clase Grayfix es el contexto gráfico sobre el cual vamos a realizar operaciones de redibujado de ese componente. Y esta clase a su vez nos proporciona muchos métodos, como por ejemplo para dibujar figuras, texto, configurar el color del componente, la tipografía, etc. Entonces cuando tengamos un componente dentro de un GFrame, Debemos tener en cuenta que en ocasiones ese componente se va a redibujar, se va a repintar. Y esto lo hará automáticamente Swing invocando al método Paint Component cuando crea que es necesario. Pero además tenemos la opción de invocarlo de forma explícita, es decir, decirle a Java que debe repintar ya ese componente. Entonces para hacerlo no debemos invocar al método Paint Component, sino que sobre el componente invocaremos al método Repaint. Este método lo que hace es indicarle al sistema que el componente necesita ser redibujado, repintado. Y lo que hará realmente ese repaint es invocar al método paint component, pero no lo hará inmediatamente, sino que será swing el que decidirá cuándo hacerlo, ya que puede considerar que otras operaciones también necesitan ese repintado y se esperará al mejor momento para hacerlo. Pero en última instancia lo que hará el repaint siempre será llamar al método paint component. Y bien, una vez han quedado explicados el método Paint Component y Repaint, vamos a ver ahora algunos de los métodos más utilizados en la clase Grayfix. Entonces, para ello iremos a la siguiente diapositiva, donde se explica en primer lugar que la clase Grayfix es una clase abstracta que nos proporciona una API para dibujar formas, textos y otros elementos dentro de un componente en Java Swing. Uno de los más utilizados es el SetColor, que recibe como parámetro una instancia de la clase Color. Entonces lo que hará es establecer el color actual de ese contexto gráfico representado por una instancia de la clase Grayfix al color que le indiquemos. Y algo importante es que a partir de esa instrucción todos los métodos de dibujo que utilicemos sobre ese componente utilizarán el color que le hayamos indicado. A continuación tendríamos el getColor que lo que hace es devolver el color actual utilizado por ese componente. Otro muy utilizado es el setFont que recibe una instancia de la clase font como parámetro. Esto nos permite establecer la tipografía de ese contexto gráfico y de nuevo todos los métodos de dibujo que sigan utilizando ese contexto gráfico del componente seguirán utilizando esa misma tipografía, esa misma fuente. Y al igual que teníamos el getColor, también tendríamos el getFont para obtener la fuente actual que se está utilizando en ese contexto gráfico. Y luego a continuación tendríamos distintos métodos para dibujar tanto texto, como una línea, como un rectángulo, como un rectángulo con relleno. Este método DrewString 
dibujará el texto representado por la string str y empezará a escribir en las coordenadas x e y del componente sobre el cual invoquemos al método draw string. Y si, por ejemplo, habíamos establecido un color y una fuente, ese draw string lo hará teniendo en cuenta ese color y esa fuente que habíamos definido previamente. De lo contrario, lo hará con el color y la fuente por defecto. A continuación tendríamos el draw line, el cual recibe cuatro enteros con las coordenadas x e y de los dos puntos que van a formar esa línea. Los dos primeros enteros determinarán la primera posición y los dos últimos la segunda. Entonces, a través de esos dos puntos dibujará una línea. Y luego los dos debajo dibujan un rectángulo sin relleno y otro con relleno. Ambos reciben cuatro parámetros de tipo entero. Los dos primeros indican el inicio, teniendo en cuenta que las coordenadas x e y serán la esquina superior izquierda del rectángulo. Y a partir de ese punto, y a través del de ancho y el alto, se dibujará ese rectángulo. Y el método de bajo es exactamente el mismo, pero en vez de dibujar el rectángulo, lo que hará será dibujar y rellenar ese rectángulo con el color que esté establecido en ese contexto gráfico. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva para ver algunos métodos adicionales. A continuación tendríamos dos métodos para dibujar óvalos. Funcionan de la misma forma que el rectángulo. La diferencia es que en este caso se dibuja un óvalo. Tenemos en primer lugar las coordenadas y luego ancho y alto. Luego tendríamos dos métodos para dibujar, en este caso, contornos con un sector circular. El de arriba únicamente dibujaría el contorno, mientras que el de abajo lo dibujaría y lo rellenaría con el color actual en ese contexto gráfico. Y en último lugar tendríamos dos métodos que nos permiten dibujar todo tipo de polígonos, que son el Drew Polygon y Fill Polygon. Ambos métodos reciben una instancia de la clase Polygon, Ahora en la siguiente diapositiva haremos un ejemplo de cómo podemos crear una instancia de la clase Polygon. De hecho, vamos a verlo ya. Aquí en esta diapositiva tendríamos un ejemplo de uso de esta clase Grayfix a través del método PaintComponent. Lo que estoy haciendo es crear una clase que herede de GPainel. Entonces tendré un panel que se llama Pintar Figuras y lo que hago es sobreescribir el método PaintComponent. Como podéis comprobar en la cabecera, es un override del método PaintComponent. Entonces aquí lo que hacemos siempre, en primer lugar, para que se redibuje sin ningún problema, es primero que nada invocar al paint component de la clase padre a través de super. Esta instrucción es la primera que deberemos incluir siempre que queramos reprogramar este método paint component asociado a cualquier componente. Entonces una vez hemos ejecutado esa instrucción, ya pasamos a dibujar dentro de ese gpainel. En primer lugar invocamos al método drew line pasándole en primer lugar las coordenadas desde donde debe empezar la línea y luego las coordenadas donde debe terminar. Por lo tanto, dibujará una línea desde x20 y 30 hasta x200 y 30. Será una línea recta horizontal que irá desde las coordenadas x20 a x200. Será una línea que tendrá una longitud de 180. A continuación, de nuevo, sobre la instancia de la clase Grayfix, invocamos al método DrewRect que lo que hace es dibujar un rectángulo. En este caso, empezará en las coordenadas 50, 50, tendrá un ancho de 200 y una altura de 100. A continuación, invocamos al método Drew Oval, que dibujará un óvalo en las coordenadas 220, 50, es decir, estará a la derecha de ese rectángulo y en este caso tendrá un ancho de 150 y una altura de 100. Y finalmente tenemos un ejemplo que dibujará un polígono de tres puntos, por lo tanto será un triángulo. Aquí he puesto dos veces triángulo, voy a poner dibujar un triángulo de tres puntos y ya está, ahora sí. Y para hacer esto creamos un polígono, creando una instancia de la clase Polygon con el constructor por defecto. Y a continuación lo que hacemos es añadir puntos a esa instancia de la clase Polygon llamada triángulo. Entonces estas serían las coordenadas de cada uno de los puntos... Y una vez las tenemos todas añadidas, ya podemos utilizar el método de la clase Grayfix Draw Polygon, pasándole como parámetro esa instancia de la clase Polygon que se llama triángulo. Y luego aquí tendríamos un main que invoca una instancia de esta clase. Entonces creamos en primer lugar el GFrame y luego a través de esa instancia del GFrame y el método ADD añadimos una instancia de la clase Pintar Figuras. Entonces lo que hará será añadir un panel con estas características. Luego indicamos el tamaño de la ventana, 
la operación de cierre y mostramos esa ventana. Entonces, para que veáis el resultado, vamos a ir al editor y vamos a ejecutar este código, pero con alguna modificación adicional. Aquí en primer lugar teníamos la línea en color rojo. Lo que he hecho es añadirle previamente un color a través del método setColor de la clase Grayfix y pasándole un color como parámetro. Entonces, a través de la clase color tenemos distintas constantes que representan los colores básicos. Podría utilizar estas constantes o crear una instancia de la clase color, por ejemplo, new color, y con cualquiera de los constructores podría generar un color. Por ejemplo, si pongo tres enteros, será un color RGB determinado por el valor del rojo en el primer atributo, el valor del verde en el segundo y el valor del azul en el tercero. Si, por ejemplo, le pongo 000, pues esto se corresponde con el color negro. Y aquí importante que si lo hacemos en RGB, cada uno de estos tres enteros debe ser un valor entre 0 y 255. De hecho, nos lo pone aquí abajo. Si ponemos algún valor que no esté entre ese intervalo, se lanzará una excepción de tipo illegal argument exception. Por lo tanto, debemos ir con cuidado si lo establecemos de forma manual. Luego tendríamos el rectángulo, en este caso en color verde, el óvalo en color azul y el triángulo en color magenta. Y bajo tendríamos el main, que simplemente lo que hace es crear un G-Frame y añadirle una instancia de la clase ejemplo figuras colores, que realmente es la clase que hemos creado arriba. Entonces, si ahora lo ejecutamos, este sería el resultado. Tendríamos la línea, el rectángulo, el óvalo y ese polígono. Fijaros que la línea ahora está en color negro. Si, por ejemplo, le pusiera un valor que no está entre ese intervalo, aquí le pongo un 1000 y lo ejecuto, se lanza esa excepción a illegal argument exception. El parámetro de color verde está fuera de rango. Si ahora, por ejemplo, aquí le pongo un 150, será un valor válido y ahora de ejecutarlo, pues la línea pasará a tener ese color RGB que representa pues, un verde así más oscuro. Y aquí importante es que si no hiciéramos ningún otro set color, ese mismo color es el que se utilizaría a partir de ahí sobre cualquier método que dibuje sobre ese G-Panel. Si, por ejemplo, quito esto, este set color y este de aquí, ahora al ejecutarlo todos los componentes tendrán ese mismo color, ya que cuando hago un set color, a partir de ese momento, todo utilizará ese color mientras no haga ningún cambio. Bien, lo voy a dejar como estaba, y en color, pues dejaré el color red. Como podéis ver, pues esto es mucho más intuitivo y más fácil de leer si queremos utilizar los colores más típicos. Y bien, ya para finalizar, vamos a ver un ejemplo adicional en el cual hacemos uso del método repaint, Aquí lo primero que os pido es que analicéis el código antes de seguir con el vídeo para ver si sois capaces de entender qué hace este código de aquí. Entonces, pausad el vídeo un momento, analizad el código a ver si realmente sois capaces de entender el funcionamiento de esta clase. Y bien, pasemos ya a ver qué hace cada una de estas partes. Aquí de nuevo tenemos una clase que hereda de gpanel y sobrescribe el método paint component. Por lo tanto, siempre que queremos una instancia de esta clase, se dibujará ese gpainel teniendo en cuenta todas las instrucciones de dentro del método paint component. Este paint component lo que hace, en primer lugar, es, como he comentado ya antes, invocar al método de la clase padre a través de super paint component pasándole esa instancia de la clase grayfix y a partir de ahí ya podemos añadir el código que queramos. Entonces, lo que hacemos es Obtener la hora actual a través del método now de la clase local daytime. Con esto nos guardaremos la hora actual. Y luego a través de una clase que me permite formatear esa hora, crearemos un patrón de horas, minutos y segundos. De hecho, este ejemplo lo vimos también en la parte dedicada a la API de Java, donde se vieron estas dos clases. Pues bueno, en este ejemplo lo que me importa realmente no es esta parte. Simplemente lo que hacen estas tres instrucciones es guardar en texto hora la hora actual en formato de horas, minutos y segundos. Entonces, una vez tenemos en esa string guardada la hora actual, lo que hacemos es invocar al método setFont de la clase grayfix pasándole como parámetro una instancia de la clase font. Entonces, estamos creando una fuente que tiene la tipografía Arial, está en negrita y tiene tamaño 18. Y a continuación, a través del método drew string lo que hacemos es escribir una string en ese gpanel indicando hola, coma, mundo, son las concatenado con texto hora, que tendrá la hora actual. 
Y además le pasamos como parámetro un 50 y un 50. El método drew string, como hemos explicado ya antes, escribe una string a partir de las coordenadas indicadas por x e y. Entonces lo que hará es escribir este mensaje a partir de las coordenadas 50-50. ¿Qué sucede aquí? Que si yo creo una instancia de esta clase y añado un panel de este tipo, de ejemplo, repaint hora, lo que hará será mostrarme hola mundo son las y la hora actual que había cuando se ha iniciado el programa, pero ya está. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que esa hora vaya cambiando y se vaya actualizando cada segundo. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues en el main, una vez tenemos creado el GFrame, añadido ese panel y definido el tamaño y la operación de cierre, luego creamos una instancia de la clase Timer. Esta instancia lo que hará es recibir en primer lugar un intervalo en milisegundos y luego, a través de una lambda, podemos invocar a un método que se ejecutará cada mil milisegundos. Entonces, una vez tenemos definido ese reloj, para que se inicie, invocaremos al método start sobre la instancia de la clase timer, que en este caso se llama reloj. Entonces, ¿qué sucederá? Que cada mil milisegundos yo invocaré al método repaint de panel. Panel es una instancia de la clase ejemplo repaint hora. Por lo tanto, lo que hará será volver a invocar a paint component cada mil milisegundos. Entonces, cada segundo se irá actualizando la hora. Si yo omito esta parte de abajo, como he comentado antes, únicamente veré la hora al ejecutarse el programa. De hecho, si vamos al editor y vemos también este ejemplo, ejemplo, repaint hora, si quito el timer de abajo y lo ejecuto, aquí tendría la aplicación. Hola mundo, son las 12, 04 y 58, pero ya no cambia. Para que cambie, el sistema debería volver a invocar el método paint component. De hecho, si por ejemplo, escalo, Fijaros que ahora Java Swing detecta que debe repintar ese componente porque estoy cambiando el tamaño de la ventana. Pero en el momento que no hago nada sobre esa ventana, Java Swing no considera que deba volver a repintar ese componente. Por lo tanto, se queda parado. Sin embargo, si lo vuelvo a escalar, fijaros que mientras lo estoy escalando, además lo va, lo va repintando y va actualizando esa hora. Sin embargo, si dejo el código tal y como lo teníamos en la diapositiva, con ese timer, y lo ejecuto, ahora el reloj, aunque yo no haga nada, se actualiza cada mil milisegundos. Realmente lo que hace es invocar al método paintComponent cada mil milisegundos. Y con esto pues tenemos un reloj que se está actualizando. Y aquí me he dejado un ejemplo que es muy similar al de figuras, colores, que hemos visto antes, pero con figuras con relleno. Aquí la diferencia es que en vez de invocar a los métodos draw, invoco a los métodos fill. Fill rect, fill oval y fill polygon. Entonces, si lo ejecutamos, aquí tendremos las figuras de antes, pero en este caso con relleno. El rectángulo, el óvalo y el polígono. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo veremos ejemplos adicionales, pero ampliando la clase Grafix a través de una clase adicional que hereda de Grafix, la cual se llama Grafix 2D y nos proporciona métodos adicionales y capacidades más sofisticadas para mejorar el dibujado y el renderizado de componentes en Java Swing. Pero bueno, eso como digo ya, lo veremos a partir del siguiente vídeo.